Görünümle ilgili bazı ayarları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi sahnede bir nesnem var farkındaysanız. Yani bu Suzan. Renklendirilmiş maymunum. Şimdi bu maymunumun ben e, şuradan çeşitli görüntüler arasında geçişini yapabiliyordum. Mesela wireframe tel kafes yapabiliyordum. Solid yapabiliyordum. Üstüne malzeme kaplama atandıysa texture yapabiliyorum ki yok. Material gösterebiliyorum. Veya render diyorum. İşte renderlanmış halini gösteriyor. Bunlar tabi işte seçeneklerim arasında gidiş gidiş. Ama bu solid moddayken eğer ki şuradaki kutucuğa basarsanız bu display özellikle yani görünüm özellikleri ve birazcık aşağıya inerseniz şurada display diye bir kutucuk göreceksiniz. Bakın burada. Bu kutu içerisinde seçtiğiniz şeyler şuradaki görünüm modunuz ne olursa olsun onların üzerine yazar. Ne demek istiyorum? Mesela name diyelim. Şeyin, nesnenin ismini görebilirsiniz. Name ile birlikte. Suzan'ın. Nesneyi seçelim. Bakın şurada Suzan yazıyor. Az önce plane seçili olduğu için plane yazıyor. Neyi seçerseniz onun ismini gösterir. Eksenleri göster derseniz X, Y, Z doğrultularının konumlanmasını görürsünüz. Bunları kapatalım. Tel kafese geçirebilirsiniz ki solid modda olduğu halde tel kafese geçiyor. Şimdi tel kafese geçtiği zaman dikkat ederseniz mesela şurada şöyle göstereyim. Şu alan içerisinde şu çizgi devam etmiyor. Çünkü burada yüzey ikiye bölünmemiş. Düz bir yüzey. Ama eğer draw all age derseniz bu çizgiyi de gösterir. Bunları da kapatalım. Burada texture space ve bound'ı şimdi anlatmayacağım size. Bunları daha sonra göreceğiz ama mesela x-ray var. x-ray'in ne olduğunu anlamanız için şunu yapmam gerekiyor. Bakın alttan bir nesne düzlem var ya. Şurada bir düzlem. Bir nesneden diğerini göremediğimiz halde x-ray'i açarsanız bir nesneden diğer nesneyi görebiliyorsunuz. Yani engellemiyor. Seçilen obje her yerden gözüküyor. Ve en son olarak da seçilen obje üzerinden transparency'yi işaretlerseniz ki şu an şartlarını sağlamadık anlatmadım size. Transparanlığı sağlayabiliyorsunuz. Objenin bazı durumlarda renklerini buradan değiştirebiliyorsunuz ama bazı durumlarda şu an henüz anlatmadım size onu. Buradan da görünüm tipini değiştirebiliyoruz. Solid olabiliyor. Mesela wire olabiliyor tamamen. Tel kafes. Bound bunu çevreleyen kutudan bahsediyoruz. Veya texture yapsaydık yani kaplama yapsaydık bu şekilde olabiliyor. Dolayısıyla hem solid modda çalışıp hem de tel kafesi görmek istiyorsanız eğriler ne yönde gidiyor bu şekilde çalışmayı deneyebilirsiniz. Bu görünüm seçenekleri size lazım olacaktı. Arada anlatayım dedim.